Resumen 2020. Seguir adelante aun cuando el resto se detuvo parece ser la frase de este 2020 para Cotagro. A finales de febrero celebramos por tres. Con la Asamblea General, la entrega del Cotagrito de Oro y el festejo por los 75 años. No imaginábamos que una semana después, tan solo una semana, las cosas ya no serían igual. Un virus llamado COVID, proveniente de China, apareció en marzo y cambió el curso de la historia. Lo que siguió, ya todos lo sabemos, y nos tocó de cerca. Vidas perdidas, incluso algunos de nuestros asociados nos han dejado físicamente. Salud pública colapsada, aulas vacías, suspensión del transporte público, comercios cerrados, trabajo virtual. La vida tal como la conocíamos ya no fue la misma. El productor agropecuario, como siempre, se adaptó a esta nueva normalidad para seguir produciendo, aún corriendo riesgos y debiendo cambiar la forma de trabajar en muchos aspectos. Lo mismo pasó en Cotagro. Intentamos mantener el trabajo lo más normal posible gracias al compromiso y la actitud positiva de los empleados de estar ahí, donde el productor más lo necesitaba. La pandemia no nos pasó por el costado. Tuvimos 222 personas aisladas, realizamos 70 hisopados de manera privada y 50 de nuestros empleados fueron positivos. Así y todo, con equipos golpeados, las plantas funcionaron de punta a punta, siempre, 24 sobre 7. Tal es así que pudimos lograr un nuevo acopio récord de más de 700.000 toneladas sin mayores sobresaltos. A nivel administrativo, trabajamos de mil maneras. Fuera de horario, por turnos, desde casa, WhatsApp o la app. Zoom se transformó en la más cotidiana de las palabras. Empezamos a usar términos que antes rara vez estaban en nuestros diálogos diarios. Barbijo, permiso de circulación, pandemia, hisopado, test serológico, aislamiento el lavado de manos, la ventilación de ambientes, la distancia social, fueron claves para poder seguir prestando servicios presencialmente sin contagiarnos. Tuvimos en el medio también récord de exportación de maní y pusimos en marcha todos los proyectos previstos. Lanzamos la promo Minuto Libre de la WEN Urbana. Abrimos nuevas agencias, como las acequias, Pueblo Italiano y Río de los Sauces. Sucursal Los Molles cumplió 50 años ininterrumpidos de servicio al productor. Las capacitaciones virtuales llegaron para quedarse. Agroconferencia 2020, con récord de asistentes. Charlas para continuadores de empresas agropecuarias familiares. La juventud Mateo Barra, como siempre, no se quedó quieta y festejó su aniversario con cuatro talleres virtuales que convocaron a más de 1.500 personas. Pudimos festejar el Día de la Cooperación dándole una mano a nuestros abuelos junto al Ente Intercooperativo Cabrerense. Y no abandonamos la capacitación cooperativista con Recreo Cooperativo Virtual en Cabrera, Bengolea, de esa y las perdices. Todo esto fue posible gracias a que hay otro equipo que siempre responde. Nuestro Consejo de Administración, que sesionó como siempre, cada mes, pero esta vez a través de la pantalla, algo antes impensado. Esta sociedad tan fuerte y tan duradera, compuesta por Cotagro y el productor asociado, una vez más funcionó con adaptación de las dos partes, cambiando las formas de trabajo sobre la marcha. En 2020, no nos hicieron falta los apretones de mano para que sigamos fortaleciendo esta confianza mutua. Apostamos a que en 2021, cuando esos apretones vuelvan, todos estemos aquí para seguir creciendo juntos. Cotagro.